marginal costing we are studying about the practical applications of marginal costing adile oru pradhana petta application aanu fixing of selling price how marginal costing can be used for fixing the selling price according to the market situation കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പ്രോബ്ലം ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മുൻപ് പഠിച്ച പല ഇക്വേഷൻസ് ആ ഇക്വേഷൻസ് മുഴുവൻ ഇവിടെ വേറൊരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം ബ്രേക്ക് യുവൻ പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പി വി റേഷ്യോ ആണെങ്കിലും ഇതേപോലത്തെ എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുകയും ഇതിന് വേണ്ട ഈ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ട ഇൻപുട്സ് ആക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ മുമ്പ് പഠിച്ച ഇക്വേഷൻസ് കൃത്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലായെങ്കിൽ മാത്രമേ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനിയും ഇതിൻ്റെ ഒരു അഞ്ചാറ് ആപ്ലിക്കേഷനെ പഠിപ്പിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ ആർ ഒബ്ടൈൻഡ് ഫ്രം എ കമ്പനി സെയിൽസ് ടെൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് തേർട്ടി ത്രീ ലാക്ക് മെറ്റീരിയൽ ലേബർ വേരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ് ഫിക്സ്ഡ് ഓവർ ഹെഡ് ടോട്ടൽ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി പ്രോഫിറ്റ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇതാണ് ഡാറ്റ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ബൈ സെല്ലിംഗ് വിച്ച് ദ കമ്പനി വിൽ നൈദർ ലോസ് നോർ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് ബ്രേക്ക് യുവൻ പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പം ബ്രേക്ക് യുവൻ പോയിൻ്റ് കാണണം ദ എക്സ്ട്രാ യൂണിറ്റ്സ് ടു ബി സോൾഡ് ടു ഒബ്ടെയിൻ ദ പ്രസൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സപ്പോസ്ഡ് ടു റെഡ്യൂസ് പ്രൈസ് ബൈ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ മുപ്പത് രൂപ വിലയുള്ള ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ വില ഇരുപത് ശതമാനം കുറയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആറ് രൂപ കുറയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ലാഭം കിട്ടുക വേണം ഇപ്പോൾ ഉള്ള ലാഭം അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് അപ്പോൾ അറുപതിനായിരം രൂപ ലാഭം കിട്ടുന്ന കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഇരുപത് ശതമാനം വില കുറച്ചാൽ എത്ര ഉൽപ്പന്നം വിൽക്കണം നമുക്കറിയാം ഡിസൈഡ് ലെവൽ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് കാണാം മൂന്ന് ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ടു ബി ഫിക്സ്ഡ് ടു ബ്രിങ് ഡൗൺ ബ്രേക്ക് യു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് അണ്ടർ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ അപ്പം ബ്രേക്ക് യു വൺ പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ രണ്ടായിരം യൂണിറ്റ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് യു വൺ പോയിൻറ്റ് രണ്ടായിരം യൂണിറ്റ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എത്രയാവണം ഇതാണ് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് ബ്രേക്ക് യു വൺ പോയിൻറ്റ് നോ നോ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ബ്രേക്ക് യു വൺ പോയിൻ്റ് ആണ് എന്താ ഇക്വേഷൻ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഇതാണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് എന്താ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടില്ല നമുക്കറിയാം വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിൽ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഡയറക്റ്റ് ഓവർ ഹെഡ്സ് വേരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ്സ് ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് എന്ത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലക്ഷം ലേബ് പിന്നെ മെറ്റീരിയൽ അറുപതിനായിരം ലേബർ നാൽപ്പതിനായിരം ഓവർ ഹെഡ്സ് വേരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ്സ് അപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷമാണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പിന്നെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇരു പിന്നെ രണ്ട് ലക്ഷമാണ് നമ്മുടെ സെയിൽസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് രണ്ട് ലക്ഷം ഡിവൈഡഡ് ബൈ പതിനായിരം യൂണിറ്റ്സ് അതായത് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അതിനെ എത്ര യൂണിറ്റ് കൊണ്ടാണ് പതിനായിരം യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഇരുപത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് കാണണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് കിട്ടണം വി ഹാവ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഒരു ലക്ഷം പ്ലസ് അറുപതിനായിരം പ്ലസ് നാൽപ്പതിനായിരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പം വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് കിട്ടി ഇരുപത് അപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് വന്നു എങ്ങനെയാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് സെയിൽസ് സെയിൽസ് പ്രൈസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് മുപ്പത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ഇരുപത് സോ കോൺട്രിബ്യൂഷ
ഇപ്പോൾ ഉള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് അത് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് മുപ്പത് രൂപ പിന്നെ നിരക്കിൽ വിൽക്കുമ്പോഴാണ് പത്ത് രൂപ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇരുപത് ശതമാനം കുറയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഹൗ യു ഹൗ യു വിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മുപ്പതാണ് അതിന് ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് ആറ് കുറയ്ക്കുമ്പം ഇരുപത്തിനാലാണ് അതിൽ നിന്ന് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് മാറുന്നില്ല വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഇരുപതാണ് അപ്പോൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പുതിയ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഇരുപത്തിനാലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഇരുപതാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് നാലാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് നാലാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ലെവൽ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് കാണുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈഡ് ലെവൽ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് കാണുന്നത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഡിസൈഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഡിസൈഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഡിസൈഡ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ പ്രോഫിറ്റാണ് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന പ്രോഫിറ്റ് വില കുറയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പ്രോഫിറ്റ് അറുപതിനായിരം അപ്പം ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ അത് പ്ല ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തയ്യായിരം യൂണിറ്റ് വിറ്റെങ്കിൽ മാത്രമേ ലാഭം കിട്ടൂ എന്നാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് പതിനായിരം യൂണിറ്റാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് എത്രയാണ് പതിനായിരം കാരണം മുപ്പത് ഇൻറ്റു പതിനായിരം അതാണ് മൂന്ന് ലക്ഷം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എത്രയാണ് വിൽക്കേണ്ടത് ഇരുപത്തയ്യായിരമാണ് വിൽക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനിയും ടു ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ അത് പതിനയ്യായിരം യൂണിറ്റും കൂടി അത് വർദ്ധിപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ലാഭം ഇരുപത് ശതമാനം വില കുറച്ചാലും നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ വില കുറയ്ക്കുമ്പം സ്വാഭാവികമായി ഡിമാൻഡ് കൂടും ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോൾ സെയിൽസ് കൂടും അപ്പോൾ പതിനയ്യായിരം യൂണിറ്റൂടെ വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ വില കുറച്ചാലും ഇപ്പോൾ ഉള്ള ലാഭം നമുക്ക് നേടാൻ സാധിക്കും ഇനി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഈഫ് ബ്രേക്ക് യു ആൻഡ് പോയിൻറ്റ് ഈസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ടു ടു തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് ബ്രേക്ക് യു ആൻഡ് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തിലേ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അത്രയായിരിക്കും അപ്പോൾ അറ്റ് ബ്രേക്ക് യു ആൻഡ് പോയിൻ്റ് നമുക്കറിയാം സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ടോട്ടൽ ദർ ഇസ് നോ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം അത് പെർ യൂണിറ്റ് ട്വൻറ്റി ആണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ആണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ടോട്ടലും നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇപ്പോൾ പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ പിന്നെ ബ്രേക്ക് യു വരുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തിലേ കൊണ്ടുവരാൻ പോകണം രണ്ടായിരം അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തിലേ കൊണ്ടുവരുമ്പം ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടോട്ടൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഇരുപത് പ്ലസ് ഇരുപത് നാൽപ്പത് രൂപ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആക്കിയാൽ ദർ ഈസ് നോ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് നാൽപ്പതിൽ കുറഞ്ഞാൽ ലോസ് വരും നാൽപ്പതിൽ കൂടിയാൽ നമുക്ക് ഗെയിൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബ്രേക്ക് യു ആൻഡ് പോയിൻറ്റ് ബ്രോ ഡൗൺ സെയിൽസ് ഓ ടു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ടു തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ബ്രേക്ക് യു ആൻഡ് പോയിൻ്റ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അപ്പോൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും സെയിം ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് പ്ലസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു പെർ യൂണിറ്റ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ യൂണിറ്റ്സ് രണ്ടായിരം സോ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ നാൽപ്പത് അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ബ്രേക്ക് യു ആൻഡ് പോയിൻറ്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ട്വൽവ് പെർ യൂണിറ്റ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ട്വൻറ്റി പെർ യൂണിറ്റ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഈഫ് ബ്രേക്ക് യു ആൻഡ് പോയിൻറ്റ് ഇസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ടു സിക്സ് തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് ബ്രേക്ക് യു ആൻഡ് പോയിൻറ്റ് കാണണം എന്താ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ട്വൽവ് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ട്വൽവ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ സെവൻ
it is proposed to reduce selling price by 20%. Find the additional sales required to earn the same profit as before. Now, we will say that 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 we Current profit is not the same. Then only you can calculate the uh, next step. Now, current profit is not the same. Current profit is not the same. Marginal cost statement is not Sales minus variable cost. Sales minus variable cost. Sales is not the same. Variable cost is not the same. So, contribution is 800. Lex fixed. Fixed cost is 300. So, profit will be 500. This is not the profit. Now, at reduced price, to earn the same amount of profit required. And then fixed cost plus desired profit. Fixed cost is 60, sorry, 300 plus desired profit 500 divided by contribution per unit. This is contribution to a pen. Now, contribution to a pen. Now, we have to say that the selling price is 20. That is 20% of the sale. 20 and 20% is 4. Now, the selling price is 16. So, 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 the selling price is is so, additional units required is 100. If we have 100 units, we will have to do it. If we have 100 units, we will have to do it. So, sales to be increased up to 200. Current sales is 100 units. It is to be increased by 100 units. We will check it out. This is simple. Simple. Sales is 100 into 10. The price is 10. Variable cost is not the same as the contribution. Fixed cost is the same as the contribution. So, if you have a unit, you can use the same as 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 the same